வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதான் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம ஆதான் தமிழ் சேனலில் பேலியோ டே சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம பேலியோ டயட் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இதை பற்றி லிங்க் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து டே சிக்ஸில் பேலியோ டயட்டில் இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஒரு தக்காளி தோசை பண்ண போகிறோம் அதாவது மாவே இல்லாமல் எப்படி பேலியோ தோசை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் இந்த தக்காளி முட்டை தோசை செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்க்கலாம் தக்காளி ஒன்று முட்டை ஒன்று பன்னீர் நூறு கிராம் இந்து உப்பு தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு இன்றைக்கி நான் எடுக்கிற இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பன்னீர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பன்னீர் வந்து நல்லா அரைஞ்சிருக்கு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சாச்சு இது கூடவே சேர்த்து நம்ம வந்து தக்காளியும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சரோடைய சேர்த்து நம்ம ஒரு முட்டையும் சேர்த்து அடிக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பன்னீர் தக்காளி அதே மாதிரி முட்டை எல்லாமே சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மாவு பதத்துக்கு இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கவே இல்லை இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கல் நல்லா காஞ்சிருக்கு இதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து நெய்க்கு பதிலாக தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த தோசைக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து நெய் விட்டுக்கலாம் பேலியோ தக்காளி தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு தேங்காய் சட்னியோட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இல்லாட்டி பேலியோ சாம்பாரோட கூட இதை சாப்பிடலாம் ஸோ இது தொடர்ந்து அடுத்தது நம்ம பேலியோ லன்ச் டே சிக்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் பேலியோ டே சிக்ஸில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தோம் இப்போ அதை தொடர்ந்து லன்ச் பார்க்க போகிறோம் இந்த லன்ச்சில் நம்ம வந்து பேலியோ சாம்பார் ரைஸ் பார்க்க போகிறோம் இதில் இது கூட சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபிஷ் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் வாழை இலை வச்சு ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை ஸோ இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் நறுக்கிய மஞ்சள் பூசணிக்காய் ஒரு கப் துருவிய காலிஃப்ளவர் ஒரு கப் 
வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகாய் ஒன்று கொத்தமல்லி சிறிதளவு கருவேப்பிலை சிறிதளவு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பூண்டு பற்கள் நான்கு நெய் தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு சாம்பார் பொடி இரண்டு டீஸ்பூன் வாழை இலை மீன் ஃப்ரை செய்ய தேவையான பொருட்கள் வஞ்சிர மீன் ஒரு துண்டு எலுமிச்சம் சாறு அரை முடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் வாழை இலை ஒன்று இப்போ நம்ம நார்மலாக வந்து சாம்பார் ரைஸ் பண்ணுறது வந்து பருப்பு தனியாக வேக வைப்போம் அதே மாதிரி வந்து அரிசியை வந்து தனியாக வேக வைப்போம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லாமே சேர்த்து ஒரே ஒரு ஒன் பாட் மீல் மாதிரி சாம்பார் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சாம்பார் ரைஸ்க்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடாக ஆரம்பித்ததும் கொஞ்சமாக கடுகு அடுத்தது சீரகம் இது கூட நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகா நறுக்கிய தக்காளி இப்போ மஞ்சள் தூள் பூண்டு பற்கள் தேவையான அளவு உப்பு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற மஞ்சள் பூசணிக்காய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் இப்போ நம்ம நார்மலாக வீட்டில் சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே சாம்பார் பொடி தான் இது ஸோ இது வந்து நமக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தோரம் பருப்பு வந்து சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து அந்த பேலியோ டயட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அரிசி பருப்பு இதெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பூசணிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஒரு அந்த சாம்பாரோட ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு நல்லா எடுத்து காட்டும் ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த காயை வச்சு நம்ம சாம்பார் பண்ணுறோம் சாதாரணமாக நம்ம வந்து சாம்பார் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் வந்து சேர்ப்பாங்க எதனாலனா அந்த பருப்போடு சேர்த்து பருப்போட குவான்டிட்டி கம்மி பண்ணி நம்ம வந்து திக்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பருப்பு இல்லாமல் இந்த சாம்பார் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அதே டேஸ்ட் கிடச்சிடும் ஸோ இப்போது இதில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதாவது இந்த காய்க்கு இந்த காய் வேகிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அது மட்டும் ஊற்றினா போதும் இப்போ குக்கரை மூடிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வரைக்கும் வேக வைக்கலாம் ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்தாச்சு ஸ்டீம் அடங்கியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த எல்லா வெஜிடபிளும் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த பூசணிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிருக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மேஷர் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பருப்பு எந்த அளவுக்கு குழஞ்சிருக்கோமோ பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரியே வந்துடும் நமக்கு ஸோ இந்த பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மசிச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அதாவது பருப்பு வெந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து துருவி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு
இதை மூடி வச்சு ஒரு விசில் வரைக்கும் நம்ம வேக வைப்போம் இப்போ நம்ம சாம்பார் ரைஸ் ஒரு விசில் வந்தாச்சு ஆனா இதோட ஸ்டீம் வந்து அடங்கணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இந்த டைம்ல இந்த வாழை இலை ஃப்ரெஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு வஞ்சிர மீன் எடுத்திருக்கேன் நீங்க வந்து எந்த மீன்னாலும் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான மசாலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை இந்த மீனுக்கு மேல நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மசாலாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நம்ம வாழை இலையில வச்சு இப்போ ஃபோல்ட் பண்ண போறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீனை வந்து அப்படியே நம்ம இந்த வாழை இலையில் வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா பேக் பண்ணியாச்சு ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தாலும் பரவாயில்ல இல்லை வெளியிலே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சு ஊற வைக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து எப்படி ஃப்ரை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த தவாவில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா வந்து நல்லெண்ணெய் இப்போது நம்ம இந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து இந்த இலையோடு அப்படியே வச்சிடலாம் நம்ம ஊற்றின இந்த எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலையில் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸோ அந்த எண்ணெயோடு அந்த இலையும் சேர்ந்து வேகும்போது நல்லா நமக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அடுத்த பக்கம் நம்ம திருப்பி விட்டதுக்கு அப்புறமா இதை மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுவோம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழை இலையோட சேர்த்து இந்த மீனும் நல்லாவே குக் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ நம்ம சாம்பார் ரைஸ் எப்படி ரெடி ஆயிருக்குன்னு பாக்கலாம் நம்ம சேர்த்திருந்த இந்த காலிஃப்ளவரையும் நல்லா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நெய் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமா கொத்தமல்லி
இப்போ இதை எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பாலியோ டே சிக்ஸில் இன்றைக்கி ஒரு சாம்பார் ரைஸ் பார்த்துருக்கோம் அதாவது பாலியோக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ரைஸ் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு இலை தவா ஃபிஷ் பார்த்துருக்கோம் இது ரெண்டும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் இதை தொடர்ந்து அடுத்தது டின்னருக்கு என்ன சமைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாலியோ டே சிக்ஸில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் தொடர்ந்து இப்போ டின்னர் பார்க்க போகிறோம் இந்த டின்னரில் நம்ம வந்து எக் கறி அதுக்கு கூட சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பன்னீர் தோசை பார்க்க போகிறோம் இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் எக் கறி செய்ய தேவையான பொருட்கள் முட்டை இரண்டு பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய தக்காளி ஒரு கப் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒன்று மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு நறுக்கிய கொத்தமல்லி சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் தேவையான அளவு தேங்காய் பால் ஒரு கப் பன்னீர் தோசை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் இருநூறு கிராம் தயிர் ஒரு கப் உப்பு தேவையான அளவு இப்போ ஒரு கடாயில் நம்ம கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதும் இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இப்போ இந்த வெங்காயத்தில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கருவேப்பில இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்போ இதில் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா கைவிடாமல் நம்ம கலரிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி இந்த பால் வந்து திரிஞ்சு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வந்து நல்லா நம்ம கலரிட்டே இருந்ததுக்கு அப்புறமா அடுப்பை வந்து சிம்ல வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேவி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து முட்டையை உடச்சி இந்த கிரேவியோடு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி உடச்சி ஊற்றின முட்டை பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வந்து அவிச்சிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கலரி விடாமல் அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக விடுவோம் ஸோ இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் இது நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம எக் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சேர்த்த அந்த எக்கும் பர்ஃபெக்டாக வெந்திருக்கு இப்போ கொஞ்சமாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ எக் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இதுக்கு நம்ம வந்து பன்னீர் தோசை பண்ண போகிறோம் அந்த பன்னீர் தோசைக்கு நான் எப்படி மாவு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு பன்னீரும் தயிரும் சேர்த்து நம்ம வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு மிக்சியில் நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து இப்போ தோசையாக நம்ம ஊற்ற போகிறோம் இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டாம் இதை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே மூடி வைப்போம் பன்னீர் கர்ட் தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க அதுக்கு தேவையான சைட் டிஷ் வந்து நம்ம எக் கறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ ஓவராலாக எல்லாத்தோட பிளேட்டிங் பார்த்துடலாம் பேலியோ டே சிக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்டில் தக்காளி பன்னீர் வச்சு ஒரு தோசை பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம ஒரு தேங்காய் சட்னி சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம சாம்பார் சாதம் அதாவது பேலியோக்கு எப்படி சாம்பார் சாதம் செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம இலை வச்சு அதாவது வாழை இலை வச்சு ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து டின்னருக்கு ஒரு ரெசிபி பார்த்துருக்கோம் எக் கறி அதோடு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு கார்டும் பன்னீரும் வச்சு ஒரு தோசை பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் கிரேவிங் டைமில் சாப்பிட்றதுக்காக நம்ம சாலட் இன்றைக்கி வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து பெப்பர் சால்ட் எல்லாம் போட்டு சில்லி எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து கிரேவிங் டைமில் சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து பாதாம் பால் அதாவது பாதாமை வந்து நீங்கள் நைட்டே ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சதுக்கப்புறமா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதை வந்து தேவையான அளவுக்கு நம்ம எந்த கன்சிஸ்டன்சி எவ்வளோ திக்னஸ் நமக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இல்லை அப்படியே குடித்தாலும் பரவாயில்ல ஏலக்காய் போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே குடிச்சிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஓவராலாக டே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ரெசிப்பியெல்லாம் சமைச்சிருக்கோம் டே ஒன்லேருந்து டே ஃபைவ் வரைக்கும் உங்களுக்கு லிங்க் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிடைக்கும் பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி டே செவன் அடுத்தது கூடிய சீக்கிரம் வந்துகிட்டே இருக்குது அது வரைக்கும் டாட்டா பபாய் ஃப்ரம் சுஜா